Welcome to Career Point. ICAR accreditation pondina college leda university lo chadwali anante right information ibatan lo care of address ka marindi crystal edu services. AP Mariu TS lo pradhana nagara lo vari services andistunat vanti samsta crystal edu services. Rendvela iravai rendu session lo BSc agriculture ICAR gurtimpu pondina university leda college lo admission ponda lan kuna vidhyar dalaku pratye ka karyakma. Irozu manto patu crystal edu services CEO Mahendra Naidu garu naru. Healthy Indonesia General का engineering अनेक almost अनेक देश गला complete type है इन्दी, but agriculture, medical, ये ये sector लोग कुछ बड़ी को time तीस कुंदे, ये counselling almost यंसेट वाले choose नट गए थे, इनको वारन वालो अन्य complete type होता है, आधे विधंग का पंतम दो तारीख नोचे, आईकार counselling कोड़ा उन्दे, आईकार counselling कोड़ा अंडे almost like ये month तो दादा पुगा अन्य रक्का ला counselling का उच्चल ले पोते ये एडमिशन प्रोसेस अंदर कंप्लीट है चांस उन्दर मटा ऐसे रहते ही पुरु मेरा नेट का एमसेट गानी आई कर गानी नीट गानी इलाही काउंसलिंग जानी लेट आउट तो नई दान वाला एडमिशन प्रोसेस गुड़ा लेट आई पोतुं दे असली लेट अवधान की रीज़न ही इंटर माने कि जनरल का ये एडमिशन प्रोसेस मानो मिंतक मुंडो कानी ये कोरोना वाले में जेंटे मना एकडमिक संता कुडा लास्ट टू इयर्स उन्ची मुंडु वेन का आउटम वाला आ ये एडजस्टमेंट की स्लो स्टेप बाय स्टेप तीस कोन स्थनारो मेबी ये नेक्स्ट इयर कल्ला इधियो का प्रॉपर टाइमिंग लो आईपे चांस उन्तुंडी नेक्स्ट इयर रहते अक्टूबर वर्कु कुडा उन्डे चांस MBBS कावची वान्नी कुडा maximum एक्कूल एक्कुआ अक्टोबर लोपले complete आई पोत्ता है next year नेंची इसर इते BSC agriculture लो ये रैंक वरको सीट उच्छे अवाकासम मुण्टु नंटर सी दीन्ट लो मनम exactly का चर्पकल गीते वकल BSC agriculture मन AP तेलंगान but next मनम BC तीस को नट गए थे इकड़ा इन्हें इन्हें वो कब का category किन्हीं seat साने उठाए, so आकर एमो तो नहीं इन्हें आ दिग्गर लो इपुरो let's say वो का mood वाले rank हो चुना BC ये लो वो का student उन्हीं next student तो ये developer को मज़लो ये वर rank उपोते jump आई आकर वर को बिल्पे chance उठाते हैं, so ये BC लेदा ये CST ये इला choose को ना पुरु Every year, these strategies are going to be used. If you look at that, if you have a hope, if you have a child in the world, there is a chance to try it. If you have a child in the world, there is a chance to be able to do it. There is a chance to be able to do it. There is a chance to be able to do it. So, make sure that you have a child in the world, if you have a child in the world, आलरेडी फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग सही है करने का मैं कालरेडी क्लारिटी हो चुन दी हो चुन तो दी मैं को सीट उस तंदर राधा ने दी फाइनल काउंसलिंग्स लो मोस्टली पैदा चेंजेस आने टाइम उन्हों ये कड़ा लिटिल बिट ऑफ चेंजेस उन्हाई इन्हीं कंटे मुंडू फर्स्ट काउंसलिंग लो कड़ा ड्राप होता है मानकु इपुरु मन की बीएससी एग्रीकल्चर चेयरली अनकु नपुरु मन की मेन का चूज कॉल्स इन्दी आईकार एक्रेडिशन वुन्ना इंस्टिट्यूशंस 
अच्छे मन की बेटर एनको ऐकार अक्रिडेशन अटे और इंजनी को डिग्री कॉलेज वालो अक्रिडेशन तो संबंध लेकिन इंज अग्रिकलर नीचे वार्मा अक्रिडेशन एंटे अटे मन विद्या प्रमाणाल बेटर चेयट कोसम अक्रिडेशन प्रासेस अने मुझे अग्रिकलर तो स्टार्ट फ्यूचर डिग्री लेदा मैं इंजनी इट अदर को अक्रिडेशन कंपलसरी चार सो इन मन चूस नीएससी अग्रिकलर चलवाली अकू फस्ट चूस चलवाल इंस्टिट्यूशन की ईकार गर्ति ईकार अक्रिडेशन अटा ईकार अक्रिडेशन अनेंदा लेदा अने चूस ईकार उंटे लेकते चूस ईकार अक्रिडेशन चावते मन की अडवांटेजे अग्रिकलर डिपार्टेंट जॉब्स एवं उ वीर की मतमे अवकाश उ अदे विधा जेआरएफ एग्जाम एदे उ पीजी इलांट चुस्टी अड़क कंपलसरी मन की ईकार गर्ति चार अक्रिडेशन दिन एलजिबल और नईकार चलते परस्थित एंटे प्रईवेट जॉब्स का लेते अग्रिकलर का ग्राड्युएट एवर उ वार अल्लाईसकने ये जाबना यह पिल एलजिबिटी उ सो इक अवकाश उ फस्ट प्रयारीटी अक्रिडेशन उ इंस्टिट्यूशन की वैंड अवकाश लेने मन चेयटा की एम उ को मैं कोई कोई परस्थित वालों वाटी की वेल्ले पैस्थित रावचु अटे मन ईकार अक्रिडेशन इंस्टिट्यूशन चलिए मत यांक चवाली लेदा प्रईवेट इंस्टिट्यूशन चवाली प्रईवेट इंस्टिट्यूशन चुने डेफिनेटली कंपेर चुनाव वीट फीज स्ट्रक्चर्स अभी कुछ एक्वि सो मे फैनाशि क्युलेषन का लेदा को फैमिली पिल बैठक पंप वाल वाल परस्थित प्रभाव वाल आ रक परस्थित अकूल वेल्लेकते नईकार इंस्टिट्यूशन की फैन लेदे फस्ट प्रयारीटी ईकार अक्रिडेशन इंस्टिट्यूशन की वैंड सो मन की ईकार अक्रिडेशन इंस्टिट्यूशन अब चाल मंदिर तेल पिलू इक कंफ्यूजे मन की पक् राष्ट्र यूनिवर्सी की ईकार उ दाक अफिटेड कॉलेज उ सो वीरेंटे रईट यूनिवर्सी की ईकार उंटे सरपोमको एग्जापल इन महाराष्ट्र चूस्ते शरजी पवार ग अमरावती कॉलेज यूनिवर्सी की ईकार उंटे कॉलेज अवसर लेदे वो आक्रिडेशन तुवा अवसर ले अदे विधा तमिलना चूस नाति मुफ कॉलेज इन मन अूस्ते कैट तेनी मरी वार एनकोटारो मेरस आलोचा यूनर्सी उ सरपोमक मैं कॉलेज एनकुटी सो मेर तेजी अंत इंडिया वरकू पदहे कॉलेज की मतमे ईकार अक्रिडेशन अने प्रवेट इवेदन जी सो आ रक इन प्रस्तम एक्डते एजी बीएससी चवालो अवकाश एक्कू मन की तीर्थंकर महवीर यूनर्सी मुरादाबाद उदी वन आफ द लजेस्ट अग्रिकलर कैंपस् अट्ला रे संस्कृति यूनर्सी मथुरा डेली डेली को फोर थ्री फोर अवर्स मुंदी यह इंस्टिट्यूशन वे बड़ी टू थौज ट्वी टू नवंबर वीर की अक्रिडेशन वादे अदे विधा आस्ट ऐडन इंस्टिट्यूशन मन की बैंगलूर संपूर्ण अग्रिकलर कॉलेज टू थवंटी टू डिसेबर दी ईकार अक्रिडेशन रावे सो एवर पिलू मेम अग्रिकलर चेयरारो बीएससी अग्रिकलर वारी मूड इंस्टिट्यूशन प्रस्तुत अवकाश सर अच्छे इन कदा तीर्थंकर महवीर यूनर्सी दी सारी डीटेल मन तीर्थंकर महवीर यूनर्सी माटाकटे डेली मन की अवर्स जर्नी उन्मा इधी इंडिया ब्यूटिफुल कैंपस टू थवी वन दी ईकार अक्रिडेशन वे सो इन लास्ट इयर नीचे मन तेल पिलू अल्टन जो वार्न वन ट्वी इंटेक् सौत् इंडिया पिलू डिप्लीन उ 
at the same time uh, education paranga kuda bauntaru ane concept tho ee 120 seats lo maximum seats man south indians ki istunnaru so evaraithe oka manchi campus lo chadukalanukuntaro ante ee campus ela uh, untundi ante pillalu lopala ante nadichi tiragaleka battery cars lo tiruguntaru anamata so you know that big ante oka rakamaga em cheppochu ante vaalla indoor stadium मन की मन पक् राष्ट्र में उ वाला अग्रिकलर कॉलेज कैद इंडोर स्टेडियम सो यू कैन अडरस्टा पिलवाड़ मंच अटे हयर एडुकेशन के इंस्टेड आफ् गोइंग टू स्मा इंस्टिट्यूशन इट मी इंस्टिट्यूशन की यूनर्सी की वेल्ट वाल वाली की मंत्री लाइफ उ मंत्री कैंपस प्लेसमेंट परंग चूँ లేదా మన ఫ్యాకల్టీ పరంగా చూడండి ఫెసిలిటీస్ పరంగా చూడండి రైట్ ఇట్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ ఇవన్నీ కూడా డెంటల్ ఇవంతా ఫార్మసీ నర్సింగ్ అంతా ఒకే క్యాంపస్లో ఉంటాయి సో ఒక క్యాంపస్లో దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ తిరుగుతుంటారు సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ యూనో క్యాంపస్ ఎలా ఉంటుందో సో ఆ రకంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఒక మంచి క్యాంపస్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్లో నేను చదవాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ తీర్థాంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీని ముందు ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అట్లానే ఇన్ క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం స్పోర్ట్స్ పరంగా చూసిన ఏ రకంగా చూసినా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్ క్లోజింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి ఎవరైతే ఇమ్మీడియట్గా బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటారో సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీగా మీరు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు మీ పర్సంటేజ్ బేసిస్లో సీట్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఇందాక చెప్తూ ఐకార్ అక్రిడేషన్ వచ్చిన కాలేజెస్లో ఇంకో కాలేజ్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అని అన్నారు దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి సార్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ వారు లాస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అగ్రికల్చర్ కోర్సును రన్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ అక్రిడేషన్ లేకపోతే పిల్లలకి ఫ్యూచర్లో మరి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావచ్చు జేఆర్ఎఫ్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళటానికి ఇబ్బంది ఉంటుందని తెలుసుకున్న తర్వాత యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అక్రిడేషన్ ప్రాసెస్కి అప్లై చేసుకొని రైట్ ఈ నవంబర్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ ఐకార్ అక్రిడేషన్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా మన నార్త్ వైపు వెళ్తున్న పిల్లలు చూస్తే ఎక్కువ మంది తెలుగు పిల్లలు చదివే యూనివర్సిటీలో సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఒకటి అదేవిధంగా మనము చూస్తే మనకి ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త పాలసీని తీసుకొని వచ్చింది అదేంటి అంటే ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సెక్టర్స్లో అంటే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కానీ లేకపోతే హార్టికల్చర్ కానీ ఫిషరీస్ కానీ ఫారెస్ట్రీ కానీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ బయోటెక్నాలజీ కానీ ఇటువంటి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సెక్టర్స్లో ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తారో ఇటువంటి పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక సిక్స్టీ డేస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందన్నమాట అదేంటంటే ఎగ్రీ క్లినిక్స్ అండ్ ఎగ్రీ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్రీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎగ్రీలో బిజినెస్ చేయడానికి కానీ ఎగ్రీ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ రైట్ ఒక సిక్స్టీ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ మేనేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సంస్కృతి టుగెదర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇది దీంట్లో ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ కోసం ఫండింగ్ చేస్తారు దాంట్లో సిక్స్ ల్యాక్స్ గ్రాంట్గా ఉంటుంది సో దాట్ ఈ సిక్స్ ల్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మిగతా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ మాత్రమే వాళ్ళు ఈఎంఐ రూపేణ పే చేసుకుంటారు దీంట్లో ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ మన జాబ్ ఎత్తుకోవటమే కాదు జాబ్ను మనం పది మందికి ఇచ్చే పరిస్థితికి రేపొద్దున మీరు వస్తారు సో ఒక ఇంటర్ప్రీన్యూర్ డెవలప్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి ఈ అగ్రీ క్లినిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎబ్రాడ్లో చూస్తే మనకి ఇట్స్ ఏ కామన్ థింగ్ మనకి ఈ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని మోడర్నైజ్ వైపు వెళ్తున్నాం ఆ రకంగా మనం చూస్తున్నప్పుడు రైట్ ఈ అగ్రీ క్లినిక్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో బిగ్గర్ రోల్ ప్లే చేయబోతున్నాయి మనకి చాలా రకమైన చేంజెస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో రాబోతున్నాయి రైట్ అంటే మనం అగ్రీ డాక్టర్స్ అంటారు వీళ్ళు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళు ఎబ్రాడ్లో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ మనకి ఇక్కడికి కూడా రాబోతుంది అంటే ఒక లోన్కి వెళ్ళాలి అన్నా లేదా మనం ఇంకా బెటర్ అవుట్పుట్ మనకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ పరంగా వీరి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళు అక్కడ సాయిల్ టెస్ట్ చేసి అక్కడ 
యూనో రిసోర్సెస్ పరంగా ఏ రకంగా ఉంది ఇదంతా చూసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఒక మనిషికి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తారో రైట్ ఆ రకంగా రైట్ మన ఈ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా ఏదన్నా సజెషన్ తెలుసుకోవచ్చినప్పుడు ఎగ్రి క్లినిక్స్కి వెళ్తారు సో ఈ రకంగా మనం చూసినట్టుగైతే అగ్రికల్చర్లో చాలా రకాల చేంజెస్ రాబోతున్నాయి వీటన్నిటినీ అందుపుచ్చుకొని వెళ్తున్నటువంటి యూనివర్సిటీ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ రైట్ సో మనకి బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఐకార్లో చదువుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఒక మంచి ఆప్షను ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది ఢిల్లీ కన్నా ఒక నాలుగు గంటల ముందు మధుర కృష్ణుడు పుట్టిన ప్లేస్ అంటారు ఆగ్రా దాటిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో మనకి సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మనం కాలేజ్ మోటో ఏంటి అంటే ఫైనల్ ఇయర్ వెళ్తున్నప్పుడు రైట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్ వాళ్ళ ప్లానింగ్ ప్రకారం కావచ్చు లేకపోతే ఈరోజు ఎక్రిడేషన్ తెచ్చుకున్నారు అంటే ఇన్ని వందల కాలేజీ ఉండగా ఓన్లీ పదిహేడు పద్దెనిమిది మందే ఈరోజు వరకు ఎక్రిడేషన్ తెచ్చుకున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ సంథింగ్ టు సే అందుకోసమే రైట్ ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ కెరియర్స్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో టెన్ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ చేసుకొని అటువంటి వారికి సంస్కృతి యూనివర్సిటీ డెఫినెట్లీ ఆ బెటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన రెండు యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సంస్కృతి కానీ టిఎంయూ కానీ అవి వచ్చేసి నార్త్ లో ఉన్నాయి అండ్ మన సౌత్ నుంచి కూడా చాలా మంది పిల్లలు అక్కడికి వెళ్తున్నారు అని చెప్తున్నారు బట్ సౌత్ లోనే ఉండాలి ఇక్కడే చదువుకోవాలి అని అనుకునే పిల్లలకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటారు మనకి ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా మూడో కాలేజీకి వచ్చేపాటికి సంపూర్ణ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ అండి ఇది మనకి సౌత్ ఇండియాలో అంటే కర్ణాటకలో ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ అండి ఇది ప్రస్తుతానికి టూ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో సో ఫస్ట్ ఎక్రిడేషన్ తెచ్చుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మన సంపూర్ణ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ అండి ఈ సంపూర్ణ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే తెలుగు మేనేజ్మెంట్ అండి మన తెలుగు వారే అక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం సంపూర్ణ మేడం ఎవరైతే ఉన్నారో సంపూర్ణ నాయుడు గారు షీఈస్ అ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఇన్ కర్ణాటక ఇన్ యూనో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఆవిడ టాప్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రైట్ యాజ్ అ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్గా అక్కడ నుంచి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నాకంటూ యూనో ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్తో మేడం ఈ కాలేజ్ని ప్లాన్ చేసి చేస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ అంటే ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కనుక ఎడ్యు కాలేజ్ని స్టార్ట్ చేస్తే రైట్ వాళ్ళ విజన్ కానీ లేదే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా క్వాలిటీ కానీ లేకపోతే ల్యాబ్స్ పరంగా కానీ ఇటువంటి విషయాల్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు యూనో దాట్ దాట్ మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ దట్ మేక్ దెమ్ టు డూ బెటర్ ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ ఒక మంచి స్టాండర్డ్స్తో రన్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు యూనో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ మనకి బ్యాంగ్లూర్ నుంచి మైసూర్ వెళ్తున్నప్పుడు బెంగళూరు సిటీ నుంచి అరౌండ్ టూ అవర్స్ జర్నీ అండి ఇది రామ్నగర రామ్నగర్ తర్వాత చిన్నపట్నం అంటారు చిన్నపట్నం దాటగానే బల్కేరి గేట్ అనే ప్లేస్లో ఉంది చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం జనరల్గా కర్ణాటక అనగానే రైట్ టెంపరేచర్స్ మనతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మంచి గ్రీనిష్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది యూనో ఓ రకంగా ఒక నాలుగు నెలలు ఫ్యాన్ కూడా అవసరం లేనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అక్కడ సో ఈ సంపూర్ణ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ మనం ఫెసిలిటీస్ పరంగా చూసిన లేదా ఫ్యాకల్టీ పరంగా చూసిన లేదా ప్లేస్మెంట్ పరంగా చూసిన ఇప్పుడు వరకు మనం చూస్తుంటాం జనరల్గా అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్లో ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ రావు అని చెప్పి బట్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఈ సెక్టర్లో కంపేర్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కొంత తక్కువ ఎందుకు ఉంటాయి డెఫినెట్లీగా కాకపోతే ఇది గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ వన్ ఫైన్ డే సాఫ్ట్వేర్ కన్నా బెటర్ శాలరీస్ ఈ సెక్టర్లో కూడా వస్తాయి దానికి నిదర్శనమే ఇక్కడ నుంచి ఈ సంవత్సరం ప్లేస్ అయిన పిల్లవాడిది ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇయర్ సో ప్యాకేజెస్ అన్ని బెటర్ అవుతున్నాయి రైట్ అట్లనే మనకి ఇంటర్న్షిప్ వచ్చేపాటికి నెదర్లాండ్స్ అదేవిధంగా మన ఇజ్రాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో వీటితో ఇంటర్న్షిప్ కోసం టైఅప్ చేసుకొని ఎవరైతే పిల్లలు ఎబ్రాడ్లో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలనుకుంటారో 
వారిని ఆ రకంగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫైనల్ ఇయర్ రాగానే పిల్లల్ని ఒక సైడు వాళ్ళు ర్యావే ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటా అదేవిధంగా మనకి ఇంటర్న్షిప్ లో ఇక్కడే చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి స్టైఫన్ కూడా ఇప్పిస్తూ వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నారు సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నేను ఐకార్లో చదవాలి ఒకవేళ దూరం వెళ్ళలేను అనుకునే పిల్లలకి ఇది వరం లాంటిది మనకి సంపూర్ణ కాలేజ్ అనేది సో మేనేజ్మెంట్ తెలుగు మేనేజ్మెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మరి సంపూర్ణ మేడం అంటం వల్ల అనుకుంటే తెలియదు ఎప్పుడు కూడా జనరల్గా ఏదన్నా కాలేజీలో చూస్తే అబ్బాయిలు ఎక్కువ అమ్మాయిలు తక్కువ ఉంటారు ఈ కాలేజీలో రివర్స్ సిస్టమ్ అనమాట అమ్మాయిలు ఎక్కువ అబ్బాయిలు తక్కువ ఉంటారు రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం దూరం పంపించలేరు అనుకునే పేరెంట్స్ అందరూ దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు ఇంతకుముందు ఐకార్ లేదు ఇప్పుడు ఐకార్ వచ్చింది కనుక ఎవరైతే ఐకార్లో చదవాలి అనుకుంటున్నారో అటువంటి పిల్లలు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ బెంగళూరులో డెఫినెట్లీ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు రైట్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు మనకి ఐకార్ కమిటీ వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ యూనో వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ అబౌట్ యూనో లుకింగ్ ఎట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంత్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అదేవిధంగా హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ క్యాంపస్ జనరల్గా ఐకార్ అక్రిడేషన్ రావాలి అంటే మనకి ల్యాండ్ పరంగా కూడా సఫిషియంట్గా ఉండాలి ఆ రకంగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండటం వల్లనే ఇండియాలో మనకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్కి మాత్రమే ఎక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్లో ఆ రకంగా ఆ లిస్ట్లో వెళ్ళి జేరిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంపూర్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇక్కడ కూడా అడ్మిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసాయి సో ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో మీకు కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసినట్టుగా మీరు మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సార్ మీ మనం ఇందాక నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఐకర్ అక్రిడేషన్ ఉన్న కాలేజెస్ చూసుకుంటే సెవెంటీన్ ఆర్ రఫ్లీ ఎయిటీన్ ఉంటాయి అని అంటున్నారు అండ్ కొంతమంది చూసుకుంటే ఐకర్ అక్రిడేషన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోకుండా ఇక రకరకాల కారణాల వల్ల జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటారు నాన్ ఐకార్లో అయితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటారు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పున్నట్టుగా ఒకవేళ వాళ్ళు అక్కడే క్యారీ అవుతాము మాకు తెలిసే జాయిన్ అయ్యాము లేదా తెలవక జాయిన్ అయ్యాము బట్ ఇక్కడే ఉండిపోదాం అనుకుంటే దాన్ని చేయడానికి ఏం లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్ కి అట్ ద సేమ్ టైం పీజీ ఎంట్రన్స్ రాసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి బట్ ఎవరైతే అక్కడ క్యారీ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇంకొక ఆప్షన్ పరంగా ఏవైతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో అటువంటి దగ్గర వాళ్ళకి పీజీ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఐ కార్లో బెటర్ అటువైపు ఈ చికాకులు అంతా లేకుండా నేను ఐకార్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకునే పిల్లలకి అవకాశం ఏంటి అంటే సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్లో కపుల్ ఆఫ్ సీట్స్ వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతారు వేకెంట్ సీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఎవరైతే నాన్ ఐకార్లో చదువుతూ ఐకార్లోకి రావాలనుకుంటారో అటువంటి పిల్లలు మీరు కాంటాక్ట్ అయినట్టుగైతే మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇదంతా ప్రాసెస్ లాస్ట్ మంత్ ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి కనుక ఎవరైతే షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ కాంటాక్ట్ అయినట్టుగైతే వారి ఇటు షిఫ్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అని అంటే లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటారు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా మనకి తీర్థాంకర్ మహావీర్ యూనివర్సిటీ అనుకుంటే లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి కనుక మేబీ ఈ వీక్లో కంప్లీట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది లేదు మిగతా అదర్ కాలేజెస్ మనం చూసినట్టుగైతే సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మంత్ ఎండ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా సంపూర్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపుగా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎవరైతే మాకు కౌన్సిలింగ్లో సీట్ రాదో అట్లా అనుకుంటారో అటువంటి పిల్లలు రావచ్చు కొంతమంది పిల్లలు లాంగ్ టర్మ్ అనుకుంటారు ఈ పిల్లలకి అవగాహన లేకుండా కొంతమంది అవగాహనతో వెళ్తారు కొంతమంది అవగాహన లేకుండా వెళ్తుంటారు ఎవరైతే ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మీ ర్యాంక్ చాలా దగ్గరగా వచ్చి ఉందో మీకు ఫ్రీ సీట్ వచ్చేంత దగ్గరగా వచ్చినారో అటువంటి పిల్లలు కొద్దిగా మిస్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రై చేయొచ్చు కానీ అదే ఎవరికైతే ఈ ర్యాంక్ అనేది చాలా పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చిందో అటువంటి పిల్లలు నెక్స్ట్ ఫ్రీ సీట్ తెచ్చుకునే అవకాశాలు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉండవండి అంటే ఆ టైంలో ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల అవ్వచ్చు లేకపోతే బాగా చదివే బాగా చదివే పిల్లవాడు ఎప్పుడూ ముందే ఉంటాడు రైట్
రైట్ లేదా లో పెర్ఫార్మర్ని అనుకున్న పిల్లలు మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం పోయి మీరు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకోవడం అంటే మీ వాల్యుబుల్ టైంని మీరు వేస్ట్ చేసుకోవడమే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై లక్షల ముందు వచ్చి మీ ముందు కూర్చుంటారు సో అన్నెసరిగా మీ ముందు క్యూ పెంచుకున్న వాళ్ళు అవుతారు సో ఎవరు చేయాలి అనుకుంటే దగ్గరకు వచ్చి మిస్ అయిన వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్కి వెళ్ళొచ్చు డెఫినెట్లీగా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది సార్ ఫైనల్గా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో జాయిన్ అవుదాం అన్న స్టూడెంట్స్కి మీరేం చెప్తారు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఏంటి అంటే మనకి కొన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి విపరీతమైన క్రౌడ్ అటువైపు ఉంటుంది సో మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఒక పర్టికులర్ దాని మీద భూమి వస్తుంటుంది అంటే మనం ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చూస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ రైట్ మనకి జనరల్గా చూస్తే ఈ రోజున జాబ్స్ వస్తున్నాయి అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఐటీ రిలేటెడ్ సెక్టర్స్లోనే ఎక్కువ మందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఏం చదువుకున్నా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దానివైపే వెళ్తున్నారు ఆ రకంగా మనం చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో అందరూ మాట్లాడుకోబోయేది ఎగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండి మనవి ప్రస్తుతం నాలుగు లక్షల కోట్లు మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కమింగ్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో అది నలభై లక్షల కోట్లకి వెళ్ళబోతుంది సో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ వీ ఆర్ గోన్ టు సీన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయబోతున్నాం ఈ మన కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కావచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీస్ కావచ్చు యూనో లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో మనకి ప్రాపర్గా ప్రక్యూర్ చేస్తాం ప్రిజర్వ్ చేస్తాం రైట్ ప్రాసెస్ చేస్తాం సో ఈ ఇటువంటి ప్రాసెస్లో ఈ ఈ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్లో లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి రైట్ అట్లనే అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ సైడ్ వైపు వచ్చినప్పుడు మనకి కొత్త కొత్త యూనో ఆప్షన్స్ వస్తాయి కమింగ్ డేస్లో రైట్ ఆ రకంగా మనం చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీగా ఈ ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది రెండోది ఎగ్జాస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మనం చూస్తే మన తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ లాంటి స్టేట్స్లో హార్డ్లీ ఒక వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ రకంగా ఇండియా మొత్తం చూసుకుంటే ఒక పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వేలే ఉంటాయి ఐకార్లో సీట్స్ నాన్ ఐకార్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఐకార్ వరకు మనం చూసుకున్నట్టుగా అయితే పద్నాలుగు పదిహేను వేల మంది బయటకు వస్తారు సో కాంపిటీషన్ మిగతా ఒక డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఇయర్ దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై లక్షల మంది చదువుతుంటారు ఇండియా వైడ్గా అంతమందితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు పదిహేను వేలు అనేది నథింగ్ సో స్ట్రాటజికల్గా మనం చూసిన రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసిన అలా ఏ రకంగా చూసుకున్నా అగ్రికల్చర్లో డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫోర్సబుల్గా రాకండి ఈ సెక్టర్లోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు ఇష్టపడి రండి ఇష్టపడి వస్తేనే రేపు పొద్దున మీరు ఈ సెక్టర్ ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ మహేంద్ర నాయుడు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఐకార్ గుర్తింపు పొందిన కాలేజెస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక కాలేజీ ఎంచుకునే ముందు దూరం దగ్గర అని కాకుండా ఐకార్ గుర్తింపు ఉందా లేదా అనే విషయం మీద అవగాహన పెంచుకోండి ఒక తప్పటడుక్కి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్ స్టేట్యూన్ టు వి సిక్స్ న్యూస్